നഗരങ്ങളുടെ ശുചിത്വ പട്ടികയിൽ കൊച്ചി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് വോക്ക് കൊച്ചി ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് നിർഭയ കേസിൽ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളി മരണവാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം കേസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതികൾ വിശദീകരിച്ച് ജയിൽ അധികൃതർ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഗവർണർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ ഇന്ത്യയിലെ വൃത്തിയുള്ള നഗരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചി ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസാദി സ്ക്വയറിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നിർഭയ കേസിൽ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളി മരണവാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം കേസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതികൾ വിശദീകരിച്ച് ജയിൽ അധികൃതർ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം നിർഭയ കേസ് പ്രതി മുകേഷ് സിംഗിന്റെ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളി മുകേഷ് സിംഗിന്റെ തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ദയാഹർജി നൽകിയത് ദയാഹർജി തള്ളണമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രതികൾ ദയാഹർജി നൽകിയതോടെ ജയിൽ ചട്ടപ്രകാരം മരണവാറണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു മരണവാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം കേസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതികൾ വിശദീകരിച്ച് ജയിൽ അധികൃതർ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തന്നെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്ന് നിർഭയയുടെ അമ്മയും വികാരപരമായല്ല നിയമപരമായി വേണം വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി വൃന്ദ ഗ്രോവറും വാദിച്ചു സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഗവർണർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടും ഗവർണറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് കേന്ദ്ര ബന്ധത്തെ വാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഗവർണറോട് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് ചട്ടമെന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ ഇന്ത്യയിലെ വൃത്തിയുള്ള നഗരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചി ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് രാജ്യത്തെ ശുചിത്വ നഗരങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ അതിവേഗം പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ റേറ്റിംഗിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള നഗരങ്ങളുടെ ശുചിത്വ പട്ടികയിൽ മുന്നൂറ്റി സ്ഥാനത്താണ് കൊച്ചി കേരളത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന നഗരസഭകളെക്കാളെല്ലാം പിന്നിലാണ് സ്ഥാനം കൊച്ചിയുടെ അഞ്ചര ഇരട്ടി വലിപ്പവും മൂന്നിരട്ടിയിലേറെ ജനസംഖ്യയുമുള്ള മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരം എന്ന പദവി നിലനിർത്തി ഭരണപരമായ നടപടികൾക്കൊപ്പം ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ സാമൂഹിക ശീലങ്ങൾ മാറ്റിയാണ് ഇൻഡോർ ഈ വിപ്ലവം സാധ്യമാക്കിയത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസാദി സ്ക്വയറിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയിലെ ആസാദി സ്ക്വയറിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജി ഐ ഒ കേരള ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം ക്ഷമിക്കണം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് സർക്കാരിന്റെ അജണ്ടയെ നേരിടാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ സംഘടനയായ ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ അസദ് ചെയർമാൻ സതീഷ് കുമാർ എ ഐ സി സി വക്താവ് ഷംന മുഹമ്മദ് എഫ് ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോസഫ് ജോൺ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഏറെ കാലം മാലിന്യം തള്ളുന്ന കേന്ദ്രം ഇനി മിനി പാർക്കും ഓപ്പൺ തിയേറ്ററും ഗാന്ധി സ്ക്വയർ മിനി ബൈപ്പാസിൽ നിർമ്മിച്ച മിനി പാർക്കും ഓപ്പൺ തിയേറ്ററും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി തോമസ് എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയായി പൂർണ്ണാനദിയുടെ പടിഞ്ഞാറേക്കരയിലാണ് പാർക്കും തിയേറ്ററും സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഇടം എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിശാലമായ സ്റ്റേജ് പുൽത്തകിടി മുതിർന്നവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ചാരുബെഞ്ചുകൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ കാലം മാലിന്യം തള്ളുന്ന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇവിടം ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഏഴിന് മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പായ കൊച്ചി സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ പ്രഥമ പരിപാടിയും ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ കറക്ഷണൽ വോയിസ് സംഗീത വിരുന്നും ഉണ്ടാകും വനം ഭക്ഷണം സുസ്ഥിരത കൃഷി എന്ന വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് വേൾഡ് റിസർച്ച് ഫോറം ഫോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ
ഗതാഗത ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ബിയോണ്ട് ട്രാക്സ് കോഫി ടേബിൾ ബുക്കുമായി കെ എം ആർ മെട്രോയുടെ ആരംഭം മുതലുള്ള നാൾവഴികൾ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം ആലേഖനം ചെയ്യുന്ന ബിയോണ്ട് ട്രാക്സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു നഗരത്തിന്റെ വികസന പാതയിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പായ മെട്രോ പുതിയ ഗതാഗത സംസ്കാരത്തിന് തന്നെയാണ് വഴി തുറന്നത് മെട്രോ എന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ നടത്തിയ ചർച്ചകളും പ്രയത്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ബിയോണ്ട് ട്രാക്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്ര പഠന പരിപാടിയുമായി കുസാറ്റ് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മധ്യവേനൽ അവധി കാലത്ത് നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര പഠന പരിപാടിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു ആദ്യ ബാച്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയും രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് മെയ് രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുമാണ് നാല് മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ശാസ്ത്ര പരിപാടിയിൽ പ്രവേശനം ഏഴായിരം രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസ് പൊളിച്ച ഫ്ളാറ്റുകൾ കാണാൻ മരട് പ്രത്യേക പാക്കേജ് ക്രൂയിസുകളും പ്രാദേശിക സർവീസുകളും ഇതിനായി രംഗത്തുണ്ട് പ്രത്യേക പാക്കേജായി ടൂറിസം മേഖലയിൽ മരട് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളന്തക്കാട് ദ്വീപും കണ്ടൽക്കാടും കക്കനീറ്റലും കൂട്ടുമത്സ്യകൃഷിക്കുമൊപ്പം പൊളിഞ്ഞു വീണ ഫ്ളാറ്റുകളും കാണാവുന്നതാണ് പുതിയ പാക്കേജ് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂയിസുകൾ കൂടാതെ പ്രാദേശിക സർവീസുകളും ഇതിനായി രംഗത്തുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാക്കേജിലെത്തിയിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് കൂടുതലും ഈ മാർഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലയാളി ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി എത്തുന്നുണ്ട് പോറൽ പോലുമില്ലാതെ അംഗൻവാടി ഗോൾഡൻ കായലോരം നിലം പതിച്ചപ്പോൾ അസ്ഥാനത്തായി പോയത് ആശങ്കകൾ മരടിൽ ഏറെ ആശങ്കയുണർത്തിയ മരട് നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള അംഗൻവാടി ഫ്ളാറ്റ് പൊളിഞ്ഞു വീണിട്ടും ഒരു പോറലുമില്ലാതെ നിലകൊള്ളുന്നു ഗോൾഡൺ കായലോരം ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് കേവലം ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അംഗൻവാടി കെട്ടിടം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകളേറെയായിരുന്നു എന്നാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സുരക്ഷാധികൃതരും ഉറപ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിൽ പൊടി കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു കേടുപാടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്ഫോടകം ക്ഷമിക്കണം സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തെറിച്ച് ജനൽ ചിലകൾക്ക് പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രദേശത്തെ പൊടിശല്യം അടങ്ങുന്നതുവരെ കുട്ടികളെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല നന്ദി നമസ്കാരം